ആകാശവാണി കോഴിക്കോട് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഗവൺമെന്റ് ഓൺലൈൻ പഠന സൌകര്യം ഉറപ്പാക്കും സംസ്ഥാനത്തെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുക്കാൻ മത നേതാക്കളുമായി രാവിലെ മുഖ്യമന്ത്രി ചർച്ച നടത്തും അന്തർജില്ലാ ജലഗതാഗതം സംസ്ഥാനത്ത് പുനരാരംഭിച്ചു ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന ജൽജീവൻ മിഷന് ഈ വർഷം എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനാനുമതി വാർത്തകൾ വിശദമായി വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളെ കേരളത്തിലെത്തിക്കാൻ കൂടുതൽ വിമാനങ്ങൾക്ക് അനുമതി നൽകുന്നതിന് സംസ്ഥാനം തയ്യാറാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു വന്ദേഭാരത് ദൌത്യത്തിൽ വിമാനങ്ങൾ വരുന്നതിന് സംസ്ഥാനം ഒരു നിബന്ധനയും വെച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി ഈ മാസം മുന്നൂറ്റി അറുപത് വിമാനങ്ങൾ എത്തുമെന്നാണ് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചത് ഇതുവരെ ആവശ്യപ്പെട്ട എല്ലാ വിമാനങ്ങൾക്കും അനുമതി നൽകി വന്ദേഭാരത ദൌത്യത്തിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത നാൽപ്പത് ചാർട്ടേഡ് വിമാനങ്ങൾക്കും അനുമതി നൽകി ഇത്തരം വിമാനങ്ങൾക്ക് തുടർന്നും അനുമതി നൽകും വിമാനങ്ങളിൽ മുൻഗണനാ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് പ്രഥമ പരിഗണന നൽകണമെന്നും വന്ദേഭാരത ദൌത്യത്തിൽ ഈടാക്കുന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഈടാക്കാവൂ എന്നും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്കും വിമാന സർവീസിന് അനുമതി നൽകിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു വന്ദേഭാരത് ദൌത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഇന്നലെ കണ്ണൂർ രാജ്യാന്തര വിമാനത്താവളത്തിൽ ദുബായിൽ നിന്നും മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്നുമായി പേരെ കൊണ്ടുവന്നു ദുബായിൽ നിന്ന് പേരും മസ്ക്കറ്റിൽ നിന്ന് പേരുമാണ് എത്തിയത് ഇന്ന് ദോഹയിൽ നിന്ന് രാത്രി എട്ട് മണിക്ക് പ്രവാസികളെ എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് വിമാനത്തിൽ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് കൊച്ചി വിമാനത്താവളത്തിൽ ഇന്നലെ ദുബായ് അബുദാബി ദമാം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് പ്രവാസികളുമായി വിമാനങ്ങൾ എത്തി പതിനൊന്ന് ആഭ്യന്തര സർവീസുകളും ഇന്നലെ വിമാനത്താവളത്തിലെത്തി ഇന്ന് ദുബായ് മസ്ക്കറ്റ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് മുന്നൂറ്റി അറുപത് യാത്രക്കാരുമായി വിമാനങ്ങൾ എത്തിച്ചേരും സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നലെ എൺപത്തിരണ്ട് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നവരുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ടായി അറുന്നൂറ്റി അൻപത്തിയൊന്ന് പേർ ഇതിനകം സുഖം പ്രാപിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്ത് പതിനാല് പേരിലും മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പതിനൊന്ന് പേരിലും ഇടുക്കിയിൽ ഒൻപത് പേരിലുമാണ് ഇന്നലെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചത് കോട്ടയം ജില്ലയിൽ എട്ട് പേർക്കും ആലപ്പുഴ കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ ഏഴ് പേർക്ക് വീതവും പാലക്കാട് കൊല്ലം എറണാകുളം ജില്ലകളിൽ അഞ്ച് പേർക്ക് വീതവും തൃശൂരിൽ നാല് പേർക്കും കാസർകോട്ട് മൂന്ന് പേരിലും പുതുതായി രോഗം കണ്ടെത്തി പത്തനംതിട്ട കണ്ണൂർ ജില്ലകളിൽ രണ്ട് പേർക്ക് വീതമാണ് രോഗം ബാധിച്ചത് ഇതിൽ അൻപത്തിമൂന്ന് പേർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പത്തൊൻപത് പേർ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണ് അഞ്ചു പേർക്ക് സമ്പർക്കത്തിലൂടെയാണ് കോവിഡ് ബാധിച്ചത് അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച് ചികിത്സയിലായിരുന്ന ഇരുപത്തിനാല് പേരുടെ പരിശോധനാ ഫലം നെഗറ്റീവായി വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതുവരെ സംസ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു ലക്ഷത്തി അൻപത്തി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് പേരാണ് എത്തിയത് ആറ് പ്രദേശങ്ങളെ കൂടി ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകളായി ഉൾപ്പെടുത്തി നിലവിൽ നൂറ്റി ഇരുപത്തെട്ട് ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ കുട്ടികൾക്കും ഗവൺമെന്റ് ഓൺലൈൻ പഠന സൌകര്യം ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു ടിവിയോ മൊബൈൽ ഫോണോ ഇന്റർനെറ്റോ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ ഒരു കുട്ടിക്കും ക്ലാസുകൾ നഷ്ടപ്പെടില്ല കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി അനുഷ ആത്മപ്രകാശ് സംസ്ഥാനത്തെ നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് ലക്ഷം വിദ്യാർത്ഥികളിൽ രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിയൊന്നായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാല് കുട്ടികൾക്ക് ഓൺലൈൻ പഠന സൌകര്യമില്ലെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ ഇവരെ ഒപ്പം നിർത്താൻ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് പദ്ധതി നടത്തി വരികയാണ് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ അധ്യാപകർ പി ടി എ കുടുംബശ്രീ എന്നിവ മുഖേന ഇവർക്ക് പഠന സൌകര്യം ഉറപ്പാക്കാൻ വഴി കണ്ടെത്തും അയൽപക്ക ക്ലാസുകൾ പ്രാദേശിക പ്രതിഭാ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഊരു വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ സാമൂഹ്യ പഠനമുറി വായനശാലകൾ എന്നിവ വഴി ഓൺലൈൻ പഠന സൌകര്യം ലഭ്യമാക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും സൌകര്യം ഒരുക്കുന്നതുവരെ അടുത്ത രണ്ടാഴ്ച വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിലൂടെ പരീക്ഷണ സംപ്രേഷണം തുടരും ക്ലാസുകൾ പുനഃസംപ്രേഷണം ചെയ്യാനും യൂട്യൂബ് ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിവ വഴി വീണ്ടും ലഭ്യമാക്കാനും അവസരമുണ്ട് മലപ്പുറം ഇരുമ്പിളിയം ഗവൺമെന്റ് ഹൈസ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിനി ദേവികയുടെ മരണം ദുഃഖകരമാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇക്കാര്യത്തിൽ അന്വേഷണം നടക്കുന്നുണ്ട് വിദ്യാർത്ഥിനിക്ക് പഠന സൌകര്യമൊരുക്കാൻ പഞ്ചായത്തും സ്കൂൾ പി ടി എയും പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരുന്നതായും മുഖ്യമന്ത
കാസർകോട് വെള്ളരിക്കുണ്ട് സ്വദേശിനിയായ രക്ഷിതാവാണ് ഹർജി നൽകിയത് പ്രാദേശിക കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടെ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾക്ക് സൌകര്യമൊരുക്കാൻ വേണ്ടത്ര സമയം ലഭിച്ചില്ലെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഹർജി മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികൾക്കായി തീരമേഖലയിൽ നൂറ് ഓൺലൈൻ പഠന കേന്ദ്രങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമെന്ന് മത്സ്യഫെഡ് ചെയർമാൻ പി പി ചിത്തരഞ്ജൻ അറിയിച്ചു ഇതിനാവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൌകര്യങ്ങൾ മത്സ്യഫെഡും സംഘങ്ങളും ചേർന്ന് സജ്ജമാക്കും ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേട് വണ്ടിപ്പെരിയാർ പെരുവന്താനം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ മലമ്പണ്ടാര കുടുംബങ്ങളിലെ ഇരുപത്തിയെട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഓഫ്ലൈൻ പഠന സൌകര്യം പട്ടികവർഗ വികസന വകുപ്പ് ക്രമീകരിച്ചു നാല് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ഇവർക്ക് ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചു സംസ്ഥാനത്തെ ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമെടുക്കാൻ മത നേതാക്കളുമായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ രാവിലെ ചർച്ച നടത്തും വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴിയായിരിക്കും ചർച്ച ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറന്നാലും കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ പാലിച്ചായിരിക്കും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് അനുമതി സംസ്ഥാനത്ത് അന്തർജില്ലാ ജലഗതാഗതം പുനരാരംഭിച്ചു പുലർച്ചെ പൊതുഗതാഗതം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മോട്ടോർ ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ കീഴിലെ യാത്രാ ബോട്ടുകളാണ് സർവീസ് പുനരാരംഭിച്ചത് മുഴുവൻ സീറ്റിലും ആളുകളെ ഇരുത്തി സർവീസ് നടത്തും നിന്ന് യാത്ര അനുവദിക്കില്ല കോവിഡ് പ്രതിരോധ മുൻകരുതലുകൾ എടുത്ത് രാവിലെ അഞ്ചു മുതൽ രാത്രി ഒൻപത് വരെയായിരിക്കും ബോട്ട് സർവീസ് വർദ്ധിപ്പിച്ച യാത്രക്കൂലി കുറച്ച് പഴയ നിരക്ക് പുനഃസ്ഥാപിച്ചു അതേസമയം മൂന്നാംഘട്ട ലോക്ഡൌൺ കാലത്ത് അനുവദിച്ച കെ എസ് ആർ ടി സി സ്പെഷ്യൽ സർവീസുകൾ ഇനി ഉണ്ടാവില്ല കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് രാവിലെ സർവീസ് ആരംഭിച്ചു സാങ്കേതിക കാരണങ്ങൾ മൂലം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസം ഈ ട്രെയിൻ കോഴിക്കോട് നിന്നായിരുന്നു പുറപ്പെട്ടിരുന്നത് കണ്ണൂരിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ മൂവായിരത്തിലേറെ അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ശ്രമിക് എക്സ്പ്രസിൽ നാടുകളിലേക്ക് തിരിച്ചയച്ചു പശ്ചിമബംഗാളിലേക്ക് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത് പേരെയും ഒഡീഷയിലേക്ക് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി പതിമൂന്ന് പേരെയുമാണ് യാത്രയാക്കിയത് കാഞ്ഞങ്ങാട്ട് നിന്ന് ഉത്തർപ്രദേശിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിനിൽ എഴുന്നൂറ്റി അറുപത്തെട്ട് യാത്രക്കാർ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊല്ലത്ത് നിന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിയെട്ട് അതിഥി തൊഴിലാളികളെ ഇന്നലെ രാത്രി പതിനൊന്നിന് ലക്നൌവിലേക്ക് ട്രെയിനിൽ തിരിച്ചയച്ചു ഇവർക്കൊപ്പം നാല് കുട്ടികളുമുണ്ട് കൊറോണ ആശങ്കയല്ല ജാഗ്രതയാണ് വേണ്ടത് കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ കൂട്ടം കൂടുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പനിയോ ചുമയോ ഉള്ളവർ മറ്റുള്ളവരുമായി ഇടപഴകാതിരിക്കുക ഇടയ്ക്കിടെ കൈകൾ സോപ്പും വെള്ളവും ഉപയോഗിച്ചോ സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിച്ചോ വൃത്തിയാക്കുക കൈകൾ കൊണ്ട് ഇടയ്ക്കിടെ മുഖത്ത് സ്പർശിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കുക പൊതുസ്ഥലങ്ങളിൽ തുപ്പരുത് പനിയോ ചുമയോ ശ്വാസ തടസ്സമോ തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വൈദ്യസഹായം തേടുക കൊറോണയെ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഒന്ന് പൂജ്യം ഏഴ് അഞ്ചിലും ദിശയുടെ ഒന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് ആറിലും ആരോഗ്യ വകുപ്പിന്റെ പൂജ്യം നാല് ഏഴ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് പൂജ്യം ഒൻപത് രണ്ട് അഞ്ച് പൂജ്യം എന്ന നമ്പരിലും ബന്ധപ്പെടാം ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന ജൽജീവൻ മിഷനിൽ ഈ വർഷം എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ മന്ത്രിസഭായോഗം അനുമതി നൽകി ഇതിൽ നാനൂറ് കോടി രൂപ വീതം കേന്ദ്രത്തിന്റെയും സംസ്ഥാനത്തിന്റെയും എൺപത് കോടി രൂപ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും വിഹിതമാണ് അഞ്ചു വർഷം കൊണ്ട് അൻപത്തിരണ്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ജൽജീവൽ മിഷൻ പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാട് ഫോറസ്റ്റ് ഡിവിഷനിൽ സ്ഫോടക വസ്തു കടിച്ച് ആന ചെരിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ പ്രാഥമികാന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയെടുക്കാൻ പോലീസിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് വിശദമായ അന്വേഷണത്തിന് കോഴിക്കോട്ട് നിന്ന് വന്യജീവി ക്രൈം ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സംഘത്തെ സംഭവസ്ഥലത്തേക്ക് അയച്ചതായും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനാചരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജൈവ വൈവിധ്യ ബോർഡ് ഇന്ന് വെബിനാർ സംഘടിപ്പിക്കും ജൈവ വൈവിധ്യ സംരക്ഷണത്തിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക് എന്ന വിഷയത്തിലാണ് സെമിനാർ ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വനം വകുപ്പ് അൻപത്തിയേഴ് ലക്ഷത്തിലധികം തൈകൾ വിതരണത്തിന് തയ്യാറാക്കി നാൽപ്പത്തിയേഴ് ലക്ഷം തൈകൾ തദ്ദേശ വകുപ്പ് വഴി സൌജന്യമായി വിതരണം ചെയ്യും നാളെ പരിസ്ഥിതി ദിനത്തിൽ തുടങ്ങി ജൂലൈയിലെ വനമഹോത്സവം വരെ കാലയളവിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഗവൺമെന്റ് ഗവൺമെന്റ് ഇതര സ്ഥാപനങ്ങൾ തുടങ്ങിയവർക്ക് തൈകൾ സൌജന്യമായി നൽകും ലോക പരിസ്ഥിതി ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിൽ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലായി ആറര ലക്ഷം വൃക്ഷത്തൈകൾ നടാൻ നടപടി ആരംഭിച്ചു പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പാക്കാൻ ജനങ്ങൾ മുന്നിട്ട
ഗ്രാമീണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പൈപ്പ് കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന ജൽ ജീവൻ മിഷന് ഈ വർഷം എണ്ണൂറ്റി എൺപത് കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തനാനുമതി